ഹലോ എവൺ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡാനർ സലീം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ധാരാളം ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ട്രൂനാറ്റ് ടെസ്റ്റും അതുപോലെ റാപ്പിഡ് ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ഇപ്പം വാർത്തകളുണ്ട് ട്രൂനാറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇപ്പം ഒരു ഗോവ ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ് അതൊരു ആർ ടി പി സി ആർ വളരെ വേഗത്തിൽ ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു കമ്പനിയാണ് അതൊരു മെഷീനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് പല സം പല രാജ്യങ്ങളിലും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് പോസി എപ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആവും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ധാരാളം ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മളിത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം എപ്പോഴാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം സോ ഇതൊരു വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടോക്ക് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കായി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒത്തിരി ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഉള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ അത് ആർ ടി പി സി ആർ ആണ് എന്താണ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റൈസ് പോളിമേസ്റ്റ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അതാണ് കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മൂക്കിന്ന് തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സ്വാബ് എടുത്ത് നമ്മളൊരു മെഷീനിലെടുത്ത് ചൂടാക്കി ആർ എൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ആർ എൻ എ കൊണ്ട് വീണ്ടും അത് എന്താ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ആർ ടി പി സി ആർ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ഇനി രണ്ടാമത് ട്രൂനാറ്റ് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ വേറൊരു മെഷീനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ് അല്ലാതെ വേറൊരു രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതും ഇത്രയും ആക്യുറസി ഉള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ആർ ടി പി സി ആർ എന്നുള്ള ആക്യുറസി തന്നെ ട്രൂനാറ്റ് ടെസ്റ്റിന് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മൂന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ആണ് ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി മറ്റും ഞാനൊരു ഫോട്ടോ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോയിൽ നമുക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ടെസ്റ്റുകളും നമ്മൾ ഓരോ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മൂക്കിന്നോ തൊണ്ടയെന്നോ എടുക്കുന്ന സ്വാബ് എടുക്കും അല്ലേ മൂക്കിന്നോ തൊണ്ടയെന്നോ ഉള്ള സ്വാബ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് ഇതാണ് സ്വാബ് കളക്ടിംഗ് ഫ്രം ദി നേസോ ഫാരഞ്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രോട്ടിൽ നമ്മൾ സ്വാബ് എടുക്കുന്നു രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലാബിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ വൈറൽ ആർ എൻ എ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം അതർ മോളിക്യൂൾസ് പ്രസൻറ്റ് ആദ്യം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഇതൊരു ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു എൻസെയിം എന്നുള്ളൊരു റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസ് എൻസെയിം കൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡി എൻ എ ആക്കും അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന് നമ്മൾ വീണ്ടും പല ടൈം അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഫ്ലൂറസൻ ഡൈ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ആർ ടി പി സി ആർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വൈറസിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റാണ് വൈറസിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്താണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ട്രൂനാറ്റിൻ ടെസ്റ്റ് വരുന്നത് ട്രൂനാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവസാനം ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആർ ടി പി സി ആർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ബ്ലഡ് സാമ്പിളാണ് എടുക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ക്യാപ്പലറി നമ്മൾ വിരളിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് എടുക്കാം ബ്ലഡ് നമുക്ക് വേണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ബ്ലഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വൈറസ് അവയ്ക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ബോഡിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്ലഡിൽ ആൻറ്റിബോഡി ഓൾറെഡി കാണും അതായത് ആൻറ്റിബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് പ്രോട്ടീൻസ് എവിടെ കാണും ഈ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് നമ്മുടെ വെള്ള രക്താണുക്കളിൽ അറ്റാച്ച് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടായിരിക്കും ആൻറ്റിബോഡിയും ഈ വെള്ള രക്താണുക്കൾ അറ്റാച്ച് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ ഈ വ്യക്തിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് എപ്പോഴാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ആൻറ്റിബോഡിയാണ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രോഗിയിൽ ഈ ഈ ശരീരത്തിൽ ഈ വ
ഇൻഫെക്ഷൻ തുടങ്ങിയ ഒരു ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആവുള്ളൂ അതും ഏത് ആൻറ്റിബോഡിയാണ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് ഐ ജി എം ആൻറ്റിബോഡിയാണ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് ഏഴ് ദിവസം മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം വരെ ഐ ജി എം ആൻറ്റിബോഡി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കാം പക്ഷെ ഐ ജി ജി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ചില വൈറസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലൈഫ് ലോങ് കിട്ടും പക്ഷെ ഈ വൈറസിന് പതിനാലാം ദിവസം തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച തൊട്ട് തുടങ്ങും അതൊരു അഞ്ചാമച്ച ആറാഴ്ച ചിലവരിൽ വ്യത്യാസമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള പഠനം പൂർണ്ണമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഇതൊരു പുതിയ വൈറസ് ആണ് അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി കണ്ടേ നമുക്ക് നോക്കിയതിന് ശേഷം അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എത്ര നാളാണ് ഐ ജി ജി പോസിറ്റീവ് ആണെന്നൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഐ ജി എം ഉണ്ട് ഇത് സ്പെസിഫിക് ആണ് കോവിഡിന് വേണ്ടിയുള്ള സാർസ് കോവ് ടു സ്പെസിഫിക് ആണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അത് സാർസ് കോവ് സാർസ് കോവിന് സ്പെസിഫിക് ആണ് വൺ ആണോ ടു ആണോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കോവിഡ് ആണ് ലോകത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആണ് ഐ ജി എം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഈ വൈറസ് കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഐ ജി ജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം കുറച്ച് ദിവസമായി രണ്ടാഴ്ച കൂടുതലായി എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ക്യാപ്പിലറി നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ഈ ഷുഗർ പ്രിക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ബ്ലഡ് പ്രിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതാണ് ഒരു കാറ്ററിജ് പോലത്തെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഇടുന്നത് ബ്ലഡ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ സി എന്ന് എഴുതിയാൽ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഐ ജി ജി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഐ ജി എം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒരു കാറ്ററിജ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സി എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ലൈനാണ് അപ്പം നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ആദ്യം നമ്മളൊരു ബഫർ ഒഴിക്കണം ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അത് ഒഴിക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടെസ്റ്റിങ്ങിനുള്ള ബ്ലഡും ഒഴിക്കും ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം ഈ സി എന്നുള്ളത് റെഡ് കളറിലോട്ട് വരും അത് നോ അത് നോർമലി വരണം വന്നാലേ ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പം ബ്ലഡ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഈ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ചുമപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നാണ് അതിനർത്ഥം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഐ ജി എം വരാൻ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ജി ജി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വരാതിരിക്കാം മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമേ പോസിറ്റീവ് ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ആവുന്നില്ല ഐ ജി എം ആണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും കാണും കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് കാണണമല്ലോ കാരണം ബഫർ സൊല്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് കാണും അതിൻ്റെ കൂടെ ഐ ജി എമ്മും കൂടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നു ഇനി ഐ ജി ജി ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഐ ജി ജി മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ജി ജി മാത്രമാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും കാണും അതിൻ്റെ കൂടെ ഐ ജി ജിയും കളറായിട്ട് വരും ഇനി രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല രണ്ടാഴ്ച തൊട്ട് മൂന്നാഴ്ച എടുക്കും ഐ ജി എമ്മും ഐ ജി എം രണ്ടാ മൂന്നാഴ്ച വരെയൊക്കെ മൂന്നാഴ്ച നാലാഴ്ച വരെയൊക്കെ ഐ ജി എം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കാം അപ്പം ഐ ജി ജി തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടാഴ്ചയിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയും നാലാഴ്ചയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ബ്ലഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ജി എമ്മും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരാം ഐ ജി ജിയും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഐ ജി എം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവർ പറയും ഇൻ നിങ്ങൾ ഇൻഫെക്റ്റീവ് പീരീഡിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാം കാരണം നമുക്കറിയാം പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് കോവിഡ് ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആവുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറസ് കയറിയാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആണ് കോവിഡ് ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആവുന്നത് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് ദിവസം ആകുമ്പോഴാണ് ഐ ജി എം പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് പക്ഷെ ഐ ജി ജി സാധാരണഗതിയിൽ രക്തത്തിൽ കണ്ടാൽ ആർക്കും ഇൻഫെക്റ്റീവ് അല്ല കാരണം മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഐ ജി ജി അതുകൊണ്ട് അത് സേഫ് ആണ് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രൂനാറ്റ്
നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല എഴുപത് ശതമാനം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മൂക്കിൽ നിന്നാണ് സ്വാബ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എഴുപത് ശതമാനമേ അതിന് ആക്യുറസി ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം നയന്റി ത്രീ പെർസെന്റ് ആക്യുറസി ഉണ്ട് പക്ഷെ അതങ്ങനെ വെറുതെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് വെന്റിലേറ്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്യൂബ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് പുറത്ത് ആ ഒരു സെക്രീഷൻ എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇപ്പൊ ട്രൂനാ ടെസ്റ്റും ആക്യുറസി ആർ ടി പി സി ആറിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആർ ടി പി സി ആറിന്റെ പോലെ നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ ആർ ടി പി സി ആർ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും ഇല്ല ട്രൂനാറ്റ് ഇനി ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ആക്യുറസി വീണ്ടും കുറവാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും കുറവാണ് സ്പെസിഫിസിറ്റിയും കുറവാണ് നമുക്ക് ഏഴ് ദിവസം എടുക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്റെ ബോഡിയിൽ വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്റെ ശരീരത്തിൽ അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഐ ജി എമെങ്കിലും പുറത്തു വരൂ ഇപ്പം നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആകാതിരിക്കുന്നില്ല കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആകുന്ന ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് അപ്പൊ ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരാൾ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരം കേസുകൾ അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഈ കേസുകൾ കുറെ പോയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഐ ജി ഐ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ജി ജി ഐ ജി എം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്കൊരു യാത്ര തീരുമാനിക്കാനോ അല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസങ്ങളിലും കഴിയും അതുമാത്രമല്ല ഇതിന് ആക്യുറസി ഇല്ല ഇതിന് ഈ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്യുറസി ഇല്ല മറ്റേതിനെ പോലൊന്നും അല്ല ആർ ടി പി സിനെ പോലെ ആക്യുറസിയും കുറവാണ് ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇതിന് ധാരാളം ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആവുകയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം എത്രയേ ഉള്ളോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് ആർ ടി പി സി ആർ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഐ ജി എം ഏകദേശം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏഴ് ദിവസം മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം വരെ പോസിറ്റീവ് ആയി നിൽക്കാം അപ്പൊ ആ സാധാരണ ഐ ജി എം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഐ ജി ജി ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മൂന്നാഴ്ച ആകുമ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് അത് എത്ര ആഴ്ച വരെ നിൽക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഇതുവരെയുള്ള പൂർണ്ണമായ പഠനം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഐ ജി എം കിട്ടിയാൽ അത് ഇൻഫെക്റ്റീവ് പീരീഡിൽ അല്ല അതായത് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ പീരീഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതൊരു സേഫ് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് മാക്സിമം ആളുകളോട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒത്തിരി ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി കോൾ വരുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി ഡോക്